Hi friends, welcome back to Siva Science Academy. Nama pono video sula translation adu patan detail sula nama pato. Translation epedi nara kudu. Oru gene la irikar information epedi mRNA va message copy agudu. Andha message epedi oru protein na translate agudu. Andha information andha message epedi oru protein product na translate agudu andra information nama pato. So inne ki nama pako pora topic na regulation of gene expression. ரெகுலேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்படி இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் கண்ட்ரோல் ஆகுது இல்லை அது எப்படி ரெகுலேட் செய்யப்படுது அதை தான் நம்ம இந்த ரெகுலேஷன் டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜீன் ரெகுலேஷன்னா என்ன எக்ஸ்பிரஷன்னா ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ரெகுலேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹியூமன் செல் ஒரு ஹியூமன் செல்லில் இருக்கிற அந்த என்டையர் ஜீனோமில் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது இதே முப்பத்தி ஐயாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் எல்லா டிஷ்யூஸ்லேயும் இருக்குது அதான் அல்டிமேட் பாயிண்ட் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா செல்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஹியூமன் பாடியில் இருக்குது இருக்கிற ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் செல்லுலேயும் இந்த என்டையர் ஜீனோட ஒரு காப்பி கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லா செல்ஸ்லேயும் எல்லா டிஷ்யூஸ்லேயும் நம்ம இருக்கலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அப்போது எல்லா செல்ஸ்லேயும் எல்லா விதமான ப்ரோட்டீன்ஸும் அங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதா இல்லை எல்லா விதமான ஜீன் ப்ராடக்ட்டும் அங்கே ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நர்வ் செல்ஸில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆர்பிசி செல்ஸுக்கு தேவையில்லை ஆர்பிசியில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மசில் செல்ஸில் தேவையில்லை அந்த மாதிரி எந்த டிஷ்யூக்கு இல்லை எந்த செல் டைப்புக்கு எந்தெந்த மாதிரியான ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவையோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்தந்த செல் டைப்பில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அப்போது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னா எல்லா ஜீன்ஸும் எல்லா இடத்துலையும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது எந்த செல்லில் அதோட நீட் அண்ட் ரெக்குவர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த கண்ட்ரோல் மெக்கானிசத்தை தான் நம்ம ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்போ இது யூக்ரியாட்ஸில் மட்டும்தான் அப்படியானா கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ரோக்கரியாட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ப்ரோக்கரியாட்ஸில் ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈகோலே இருக்குது ஈகோலையில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு காப்பி ஆஃப் ஜீனம் தான் ஒரே ஒரு காப்பி ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் தான் அங்கே இருக்குது அந்த ஒரு காப்பியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அங்கே இருக்கும் அந்த செல்லோட அந்த பாக்டீரியல் செல்லோட என்டையர் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது அந்த த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைனா அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அப்போது அந்த நாலாயிரம் ப்ரோட்டீனும் ஒரே டைமில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுமா இல்லை எல்லா டைமும் அந்த நாலாயிரம் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த பாக்டீரியா ஒரு குளுக்கோஸ் மட்டுமே இருக்கிற ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போது மற்ற மெட்டபாலிசத்துக்கு தேவையான ப்ரோ என்சைம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது லாக்டோஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது சுக்ரோஸ் மாதிரியான சுகரை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான என்சைம்ஸ் வந்து அது சிந்தசைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்போ அந்த செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் தேவையோ அப்போ மட்டுமே அதை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்னெசரியாக எல்லா என்சைம் காப்பீஸையும் எல்லா ப்ரோட்டீன் காப்பீஸையும் அதை சிந்தசைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா காப்பீஸையும் ஒரே டைமில் அக்காமடேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்பேஸ் அந்த செல்லுலையும் இல்லை அதுக்கான நீடும் இல்லை எப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் தேவையோ எப்போ அந்த என்சைம் தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்போது ரெகுலேஷன்னா நம்ம இங்கே என்ன மீன் பண்ண வரோம் அப்படின்னா ஜீன்ஸ் கேன் பி டேண்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் இப்போ ஹியூமன் செல்லில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா செல்ஸ்லேயும் அதே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருந்தால் கூட சில ஜீன்ஸ் வந்து ஆனில் இருக்கும் சில ஜீன்ஸ் வந்து ஆஃபில் இருக்கும் அப்போது ஜீன்ஸை நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பாயிண்ட் அகெயின் இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் தான் ஒரு பர்டிகுலர் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டிஷ்யூவில் தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும்னா கூட எப்போவுமே அது எக்
எந்த லிவிங் செல்லாக இருந்தாலும் அது பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் சரி ஃபங்கை ஆல்கே அனிமல் செல் பிளான்ட் செல் வாட் எவர் மே பி த செல் கண்டிப்பாக அதில் ரெகுலேஷன் தேவை அப்போ ரெகுலேஷன் எப்படி நடக்குது என்ன லெவலில் நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரெகுலேஷன் நமக்கு தெரியும் ரெகுலேஷன் நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம் ஜீன் ஜீன்லேருந்து எம்ஆர்ஏ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது எம்ஆர்ஏ வில் பி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் டு ப்ரோட்டீன் அப்போ இந்த அல்டிமேட்டாக அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம ரெகுலேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஐ மீன் அதை ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் நம்ம ரெகுலேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இது எந்தெந்த லெவலில் நடக்கலாம் அப்படின்னா மூணு லெவலில் இந்த ரெகுலேஷன் நடக்கலாம் ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன் ரெகுலேஷன் ப்ரோ எம்ஆர்ஏ சிந்தசிஸ்லேயே நம்ம அதை ரெகுலேட் பண்ணலாம் இந்த எம்ஆர்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத வி கேன் ஸ்டாப் ஆர் வி கேன் இனிஷியேட் அதாவது ஆன் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணலாம் அதை தான் நான் சொன்னேன் ஜீன்ஸை ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது அந்த ஜீன்லேருந்து எம்ஆர்ஏ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணுமா வேண்டாமா அப்போ இது வந்து ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவல் ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவல் அண்ட் அகைன் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆயிடுச்சு எம்ஆர்ஏ சிந்தசைஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறமா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு லெவலில் அதை ரெகுலேட் பண்ணலாம் இந்த எம்ஆர்ஏ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு போகணுமா இல்லை என்ன மாதிரியான ப்ரோட்டீன் அதை சிந்தசைஸ் பண்ணணும் இதில் எது எதுலாம் இன்ட்ரான் எது எதுலாம் எக்ஸான் எதை ரிமூவ் பண்ணணும் எதை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு அப்போ இந்த போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டேஜ்லேயும் ரெகுலேஷன் பண்ணலாம் இது வந்து செகண்ட் லெவல் ஆஃப் ரெகுலேஷன் தேர்ட் லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் லெவலில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகிற டைம்லேயோ இல்லை இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸோ அந்த ப்ரோட்டீனை பா சிந்தசைஸ்டு பாலி பெப்டை மாடிஃபை பண்ணலாம் இல்லை அது ஏதாவது ட்ரிம் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் லெவல்லையும் வி கேன் மாடிஃபை ஆர் வி கேன் ரெகுலேட் ஆர் வி கேன் கண்ட்ரோல் அப்போது இந்த மூணு லெவலில் த ரெகுலேஷன் கேன் ஹேப்பன் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவலில் அதாவது எம்ஆர்ஏ சிந்தசிஸ் லெவலில் நம்ம வி கேன் ரெகுலேட் இல்லைனா எம்ஆர்ஏ சிந்தசிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவலில் வி கேன் ரெகுலேட் ஆர் வி கேன் கண்ட்ரோல் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லை ட்ரான்ஸ்லேஷன் லெவலில் அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் இல்லை அதை மாடிஃபை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் லெவல் ஆஃப் ரெகுலேஷன் இந்த மூணு லெவலில் அதை ரெகுலேட் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கறப்ப ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜீன் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜீனா என்ன இருக்கணும் ஒரு ஜீன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு ப்ளஸ் ஒன் ஒரு இனிஷியேஷன் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இருக்கணும் ஒரு என் பாயிண்ட் இருக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் அதாவது இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் ரீஜன் இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரீஜனில் தான் என்ன இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் இருக்கும் இதில் வந்து ரெகுலேட்ரி ரீஜன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அப்போ ரெகுலேட்ரி ரீஜன்ஸ்னால் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ப்ரொமோட்டர் ஆப்ரேட்டர் இதெல்லாம் ரெகுலேட்ரி ரீஜன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் தான் ஆக்சுவலாக கோடிங் பார்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்டில் இருந்து தான் நமக்கு என்ன சிந்தசிஸ் நடக்க போகுது ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அங்கே நடக்க போகுது அதாவது இந்த ரீஜன் வந்து கோடிங் ரீஜன் இந்த ரீஜன் வந்து ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலிங் ரீஜன் ஓகேவா அப்போ இந்த கண்ட்ரோலிங் ரீஜன் தான் அந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணுமா வேணாமாங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது அப்போ இதை தான் நாம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அப்ஸ்ட்ரீம் ரீஜனில் இருக்கிற அந்த ப்ரொமோட்டர் ஆப்ரேட்டர் ரீஜியன்ஸ் தான் இந்த ஜீன் ப்ராடக்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணுமா ப்ராடக்ட்னால் இங்கே இமீடியட் ஜீன் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஆர்என்ஏ அந்த ஆர்என்ஏ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணுமா வேணாமாங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோலிங் ரீஜியன்ஸ் தான் அது இந்த ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு மேலே இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீனுக்கு மேலே அந்த அப்ஸ்ட்ரீம் ரீஜியனில் இருக்கும் இதுதான் ஒரு ஜீனோட நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ ஒரு ஜீனோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ரெண்டு டேர்ம் நம்ம பார்த்தோம் மோனோசிஸ்ட்ரானிக்னா பாலிசிஸ்ட்ரானிக்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சுவலி ஓப்பரான் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பாலிசிஸ்ட்ரானிக் எம்ஆர்என்ஏ பற்றி அது பேசுது அப்போ மோனோசிஸ்ட்ரானிக்னா என்ன பாலிசிஸ்ட்ரானிக்னா இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த டேர்ம் தான் மோனோசிஸ்ட்ரானிக் அப்படிங்கிறது அந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்னா அந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ட்ரான்ஸ்லேட்
நிறைய ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு கிளஸ்டராக அங்கே இருக்குது அந்த ஜீன் கிளஸ்டரில் இருந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகக்கூடிய ஒரே ஒரு பாலிசிஸ்ட்ரானிக் எம்ஆர்என்ஏ அதுலேருந்து ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அங்கே சிந்தசிஸ் ஆகுது தட் இஸ் என்சைம் சிந்தசிஸ் ஆகுது அந்த என்சைம் ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகுது தட் இஸ் வாட் கால்ட் ஓப்பரான் இதை நம்ம இன்னும் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக புரியும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அண்ட் இன்னும் ரெண்டு டேர்ம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஓப்பரான நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை ஜீன்ஸ் இன்னொன்று வந்து இன்டியூசிபிள் ஜீன்ஸ் அப்போ கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் அண்ட் இன்டியூசிபிள் ஜீன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ இதுதான் ஒரு ஜீனோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் ஒரு கோடிங் ரீஜன் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலிங் ரீஜன் இல்லைனா ஒரு ரெகுலேட்டர் ரீஜன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இந்த ரெகுலேட்டர் ரீஜன்ஸ் இருந்தால் கூட சில ஜீன்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஆல்வேஸ் ஆன் ஓகேவா தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஜீன்ஸ்க்கு பேர் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ஜீன்ஸ் அந்த மாதிரியான என்சைம்ஸுக்கு பேர் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் என்சைம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த ரெகுலேஷனுமே இல்லாமல் எப்போவுமே அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆன்லே இருக்கும் அது வந்து எப்போவுமே அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டியிலே ஒரு ஒரு ரெக்வேர்டு குவான்டிட்டிலேயோ ஒரு ஹோமியோஸ்டாட்டிக் பேலன்ஸ் அந்த ரெக்வேர்டு அமௌண்ட்லேயோ அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் செல்லில் அந்த மாதிரியான ஜீன்ஸை இல்லை அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் என்சைம்ஸ் இல்லை அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் என்சைம்ஸ் பேர் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் என்சைம்ஸ் ஜீன்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ் அண்ட் அடுத்த டேர்ம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்டியூசிபிள் ஜீன்ஸ் இன்டியூசிபிள் ஜீன்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்போ இந்த இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறது எல்லாமே இன்டியூசிபிள் ஜீன்ஸ் அதாவது இந்த ஜீன்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மலாக இது ஆஃபில் இருக்கும் நம்ம அதை ஆன் பண்ணலாம் இன்டியூஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஆன் பண்ணலாம் அப்போ இந்த மாதிரி நார்மலாக இப்போ நம்ம ரெகுலேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே நார்மலி இந்த மாதிரி இன்டியூசிபிள் ஜீன்ஸ் இல்லை இன்டியூசிபிள் என்சைம்ஸை தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் ஆன் இன்டியூசிபிள் அப்படிங்கிறது ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது எப்போவுமே ஆனில் இருக்கும் எப்போவுமே ஆஃப்பில் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க அது ஆஃப்பில் இருக்கும் நம்ம அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அது எப்போவுமே ஆனில் இருக்காது இருக்கவே இருக்காது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு டேர்ம் நமக்கு ஓப்பரான புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிடும் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் இப்போ ஓப்பரான்னாலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சம் கண்ட்ரோல் ரெகுலேஷன் தான் நம்ம ஓப்பரான் மெக்கானிசத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா இப்போ அகைன் நான் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் லேக் ஓப்பரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த செ அந்த ஓப்பரன் அந்த செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து டீஃபால்ட்டாக ஆஃப்ல இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது பை டீஃபால்ட் தே ஆர் இன் ஆஃப் கண்டிஷன் ஓகேவா நாம் அதை ஏதோ ஒரு மெக்கானிசத்தில் ஏதோ ஒரு இண்டக்ஷன் கொடுத்து அதை ஆன் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி டீஃபால்ட்டாக ஜீன்ஸ் ஆஃப்ல இருந்தால் அதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆர் நெகட்டிவ்லி ரெகுலேட்டட் ஓப்பரா பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நார்மலாக அது வந்து ஆன்லே இருக்கும் நாம் அதை வந்து ஏதாவது ரெகுலேட் பண்ணணும் இல்லை அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஏதோ ஒரு ரெப்ரஸாரை போட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இனிபிட்டாரை போட்டு அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஒட் கால் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே அது ஆன்லைன் இருக்கும் அதை நம்ம ரெகுலேட் பண்ண போகிறோம் நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது டீஃபால்ட்டாகவே இட் இஸ் இன் ஆஃப் கண்டிஷன் அண்டு ஒரு ஓப்பரானோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜீனோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஓப்பரானோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஈஸி அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ரொமோட்டர் ஒரு ஆப்ரேட்டர் அண்ட் இதில் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்குது சம் ஜீன்ஸ் ஏபி சி டி சம் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் நிறைய ஜீன்ஸ் அங்கே இருக்குது அப்போது இந்த எல்லா ஜீன்ஸையும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியில் தான் இன்வால்வ் ஆக போகுதுன்னு மனசில் வச்சிங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த எல்லா ஜீன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது இந்த ஒரே செட் ஆஃப் ரெகுலேட்ரி எலமெண்ட்ஸ் தான் இந்த நாலு ஜீன்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரே ஒரு ப்ரொமோட்டர் தான் அங்கே இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு ஆப்ரேட்டரும் ஒரு ப்ரொமோட்டரையும் தாண்டிடுச்சுன்னா திஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த நாலு ஜீன்
இப்போ இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கா இல்லையா அந்த ஓப்பரானில் நம்ம அதை ரெகுலேட் பண்ணப்படுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேட்டரில் ஏதாவது ஒரு ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் ரெப்ரஸார் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் எனிவிட்டர் மாலிக்கோல் அப்போ அந்த ரெப்ரஸார் வந்து இதில் பைண்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆரணி பாலிமரஸ் இதை தாண்டி அங்கே மூவ் ஆக முடியாது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்போ இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆப்ரேட்டர் லெவலில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகணுமா வேணாமா இந்த ஆரணி பாலிமரஸ் இதை தாண்டி போகணுமா வேணாமாங்கிறது அங்கே ரெகுலேட் ஆகுது அப்போ ஒரு ஓப்பரான் அப்படின்னா மூணு மேஜர் ரீஜன்ஸ் ப்ரமோட்டர் ஆப்ரேட்டர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் இந்த ப்ரமோட்டரில் ஆரணி பாலிமரேஸ் அதை கண்டுபிடிச்சி அதில் பைண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறமா அது ஆப்ரேட்டரை தாண்டிடுச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஆப்ரேட்டர் தாண்ட முடியுதா முடியலங்கிறத யார் டிடமைன் பண்ணுறா அது என்ன டைப் ஆஃப் ஓப்பரான் அது பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷனில் இருக்கா நெகட்டிவ் ரெகுலேஷனில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து ஒருவேளை இது நெகட்டிவ் ரெகுலேஷனில் இருக்குதுன்னா எப்போவுமே இந்த ஆப்ரேட்டரில் ஒரு ரெப்ரஸார் அங்கே பைண்ட் ஆகியே இருக்கும் ரெப்ரஸார் இருக்கிறதுனால ஆரணை பாலிமரிசால் இதை தாண்டி அங்கே போக முடியாது ஒருவேளை அது பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இது ஈஸியாக அதை தாண்டி போயிடும் இட் கேன் பி சிந்தசைஸ் த ப்ராடக்ட் அப்போ இதுலேருந்து எப்படி ப்ராடக்டை சிந்தசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெப்ரஸாரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து அதெல்லாம் ப்ராடக்டை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம சொன்னது எல்லாமே இந்த ஓப்பரான் கான்செப்டை இல்லை ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் தான் இதையே நம்ம வித் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம அடுத்த வீடியோவில் லேக் ஓப்பரான் வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே இந்த டாபிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ